இயற்கையின் அதிசயக்கத்தக்க படைப்புகளுள் சிக்கலான மனித உடற்தொகுதிகளுள் சமைப்பாட்டு தொகுதியும் ஒன்றாகும் பல சிக்கலான செயன்முறைகள் மனித உடலில் செயற்படுத்தப்படுகின்றன உதாரணமாக உணவு உண்ணல் கல்வி நடவடிக்கைகளில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுதல் விளையாடுதல் பாடசாலை செல்லல் போன்ற செயற்பாடுகள் ஆகும் இச்செயற்பாடுகளுக்கு தேவையான ஆற்றல் சக்தி பாதுகாப்பு போன்றவற்றிற்காக இசைவாக்கப்பட்ட உயிர் தொழிற்பாடுகள் மனித உடலினுள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் சில உயிர் தொழிற்பாடுகளான கழிவகற்றல் உடலின் வெளிச்சூழலுடன் இணைந்து செயற்படுத்தப்படும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன இவை அனைத்தும் மனித செயற்பாடுகளை வழி நடத்துகின்றன இதுபோலவே பல உடற்றொழிற்பாடுகளை பற்றி இப்பாடத்தில் நாம் கற்பதற்கு எதிர்பார்க்கின்றோம் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தரம் பதினொன்று உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவில் உணவு சமைப்பாட்டு தொகுதி தொடர்பான கற்கைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இவ்வலகிலும் வளமை போல் ஒவ்வொன்றாக ஆராய்வோம் வணக்கம் நண்பர்களே உணவு சமைப்பாடு உடலில் இடம்பெறும் பிரதான உயிர் தொழிற்பாடாகும் நானும் உங்களைப் போலவே ஆர்வத்துடன் இப்பாடத்தை கற்பதற்காக இணைந்துள்ளேன் இப்பாடத்தில் என்ன கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் என நீங்கள் ஆவலாக இருப்பீர்கள் இங்கு முதலாவதாக நாம் கற்பது உணவு சமைப்பாடு தொடர்பானதாகும் அதனுள் உணவு கால்வாயினுள் காணப்படும் சகல அங்கங்கள் அதன் தொழிற்பாடுகள் பற்றியும் ஆகும் அடுத்ததாக உணவு கால்வாயின் ஒவ்வொரு அங்கங்களிலும் இடம்பெறும் உணவு சமிப்பாட்டு பொறிமுறையை பற்றியதாகும் பாய்குழி இறைப்பை மற்றும் சிறுகுடலில் இடம்பெறும் உணவு சமிப்பாட்டு பொறிமுறையை பற்றியும் பெருங்குடலில் இடம்பெறும் பொறிமுறை பற்றியும் ஆகும் அதுபோலவே சமிப்பாட்டின் இறுதி விளைபொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படும் பொறிமுறையை பற்றியும் ஆகும் இறுதியாக உணவு கால்வாயுடன் தொடர்புள்ள டோய்களான இறைப்பை அலர்ச்சி மலச்சிக்கல் நெருப்பு காய்ச்சல் வயிற்றோட்டம் என்பன உருவாகும் விதம் பற்றியும் தடுக்கும் முறை பற்றியும் ஆராயப் போகின்றோம் உடலில் இடம்பெறும் வெவ்வேறு உயிர் செயற்பாடுகளுக்கு சக்தி அவசியமாகும் உடலின் சக்தி தேவை போல உடல் வளர்ச்சிக்கும் சுகாதாரத்திற்கும் போசனை பதார்த்தங்கள் அவசியமாகும் மனிதன் உட்பட அநேகமான விலங்குகள் உணவுக்காக பிற அங்கிகளில் தங்கி வாழ்கின்றன இவை இடை கவிகளாக இருக்கின்றன வெளியிலிருந்து உள்ளடுக்கும் உணவில் உடலுக்கு தேவையான காபோவைதரேற்று புரதம் இனிப்பிட்டு விட்டமின்கள் மற்றும் கனியுப்புக்கள் உள்ளடங்குகின்றன இவற்றில் கனியுப்புக்கள் விட்டமின்கள் மற்றும் குளுக்கோசு பிரக்டோசு மற்றும் கலக்ட்ரோசு போன்ற போசனை பதார்த்தங்கள் உடலினுள் நேரடியாக அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றன ஆனால் நீரில் கரையாத சேதனச் சேர்வைகளான காபோ வைத்திரேற்று புரதம் இலிப்பிட்டு போன்றன உடலில் மூலம் அகத்துறிஞ்சப்படக்கூடிய எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் சிக்கலான சேதனச் சேர்வைகள் அகத்துறிஞ்சப்படக்கூடிய எளிய சேதன சேர்வைகளாக மாற்றப்படுதல் சமிப்பாடு எனப்படும் அடுத்ததாக உணவு சமிப்பாடுடன் தொடர்புடைய உணவு சமிப்பாட்டு தொகுதி பற்றி ஆராய்வோம் உணவு சமிப்பாட்டிற்கும் சமிப்பாடடைந்த உணவை அகத்துறிஞ்சுவதற்கும் சமிப்பாடடையாத மீதி கூறுகளை அகற்றுவதற்கும் ஏற்றாற்போல சமிப்பாட்டு தொகுதி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இச்செயற்பாடுகள் உணவு கால்வாயின் பல்வேறு அங்கங்களினாலும் அதனோடு தொடர்புள்ள சுரப்பிகளினாலும் மேற்கொள்ளப்படும் இச்சுரப்பிகள் உணவு கால்வாயின் வெவ்வேறு பாகங்களில் நொதியங்களையும் ஏனைய பதார்த்தங்களையும் சுரக்கின்றன வாய்குழியே உணவு கால்வாயின் முதற் பகுதியாகும் வாயானது தசைப்பற்றான மேல் கீழ் உதடுகளினால் சூழப்பட்டுள்ளது இது வாய்குழியினுள் திறக்கின்றது பற்கள் அமைந்துள்ள மேல் மற்றும் கீழ்த்தாடைகள் வாய்குழியை எல்லைப்படுத்துகின்றன கீழ்த்தாடை மாத்திரம் அசையக்கூடியது அதுபோன்றே உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் உமிழ்நீரை சுரக்கின்றன வாய்குழி உணவை சுவைப்பதற்கும் உமிழ்நீருடன் கலந்து விழுங்குவதற்கும் நாக்கு முன்னும் பின்னும் அசையக்கூடியவாறு வாய்க்குழியின் உள்ளிடத்தின் பிற்புறமாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக தொண்டை உணவு பாதைக்கும் சுவாசப்பாதைக்கும் பொதுவான பகுதியாகும் களமும் வாதநாளியும் தொண்டையினுள் திறக்கின்றன வாதநாளி துவாரத்திற்கு மேலாக குரல் வளையில் மூச்சுக்குழல் வாய்மூடி அமைந்துள்ளது உணவினை விழுங்கும் போது மூச்சுக்குழல் வாய் மூடி மூடுவதன் மூலம் உணவு சுவாச பயனுள் செல்வதை தடுக்கின்றது 
இதனால் தொண்டைநுள் உணவு அல்லது நீர் தடைப்படும் போது அதனை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் இல்லையெனின் சுவாச பாதையில் தடை ஏற்பட்டு மூச்சு திணறல் மூலம் மரணம் கூட ஏற்படும் உணவு கால்வாயின் அடுத்த பாகம் களமாகும் உணவு திரளியை தொண்டையிலிருந்து இறப்பைக்கு கொண்டு செல்லும் களமானது சுருங்கி காணப்படும் தசையிலான ஒடுக்கமான குழாயாகும் சுற்றுச்சுருங்கள் அசைவின் மூலம் களத்தினூடாக உணவு கடத்தப்படும் களத்தின் சுவரில் ஏற்படும் சுருக்கம் விரிவு காரணமாக உருவாகும் சுற்றுச்சுருங்கள் அசைவின் மூலம் உணவு திரளை கீழ் நோக்கி அசைவதற்கு தேவையான உதைப்பு வழங்கப்படுகின்றது இதன் மூலம் உணவு களத்தினூடாக இறைப்பையை அடையும் உணவு கால்வாயின் மிக முக்கிய அங்கமான இறைப்பை உணவை சேமித்து வைக்கக்கூடிய தசைப்பற்றான பை போன்ற அங்கமாகும் இறைப்பை தொடர்ச்சியாக சுருங்கும் தன்மை கொண்டது இறைப்பை வெறுமையடைந்தாலும் தொடர்ச்சியாக சுருங்கி தளரும் தன்மை கொண்டது இறைப்பை வெறுமையாக காணப்படும் காலம் அதிகரிக்கும் போது சுருங்கி தளரும் வேகம் தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும் இதன் மூலம் பசி உணர்வு தோன்றும் பசி என்பது உணவு தேவைக்கான சமிஞ்சையாகும் இறைப்பையின் இறுதி முனையிலுள்ள குடல்வாய் இறைப்பை இறுக்கி தசை மூலம் உணவு முன் சிறு குடலுக்கு கடத்தப்படுதல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது உணவு கால்வாயின் மிக நீளமான குழாயுருவான பகுதி சிறு குடலாகும் இது ஏழு மீட்டர் நீளம் உள்ளது இது முன் சிறு குடல் இடைச்சிறு குடல் பின் சிறு குடல் என மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முன்சிறுகுடல் சி வடிவானது இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ளது இச்சிறுகுடலில் சதைக்கானும் பித்தக்கானும் பொது இடத்தில் திறக்கின்றன சிறுகுடலின் நடுப்பகுதியான இடைச்சிறுகுடல் இரண்டு மீட்டர் நீளமும் இறுதிப்பகுதியான பிச்சிறுகுடல் மூன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமும் கொண்டது இங்கு காணப்படும் விசடமான கட்டமைப்பு வாழ்வு ஒன்றின் மூலம் சிறுகுடலிலிருந்து பெரும் குடலுக்கும் பெரும் குடலிலிருந்து சிறுகுடலுக்கும் உணவு செல்லல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது சிறுகுடலின் நடுப்பாகமான இடைச்சிறுகுடல் இரண்டு மீட்டர் நீளமும் இறுதிப்பாகமான பிச்சிறுகுடல் மூன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமும் கொண்டு இருக்கும் இங்கு காணப்படும் விசேடமான கட்டமைப்பு வாழ்வு ஒன்றின் மூலம் சிறுகுடலிலிருந்து பெருங்குடலுக்கும் பெருங்குடலிலிருந்து சிறுகுடலுக்கும் உணவு செல்லல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது சமைப்பாட்டு தொகுதியில் சிறுகுடலுக்கு அடுத்த பகுதி ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமுள்ள பெருங்குடலாகும் இது குருட்டு குடலில் தொடங்கி குதத்தில் முடிவுறும் குருட்டு குடலின் கீழ்முனையில் சிறிய வெளிநீட்டம் ஒன்று காணப்படும் இது குடல் வளரி எனப்படும் இது தொற்றுக்குள்ளாகி வீக்கமடையும் போது குடல் வளரி அலட்சி என்ற நோய் நிலைமை ஏற்படும் பெருங்குடலின் இறுதியில் நேர்குடல் மற்றும் குதம் காணப்படும் நேர்குடலினூடாக குதத்தின் வழியே மலம் வெளியேற்றப்படும் உணவு கால்வாயுடன் தொடர்புள்ள சுரப்பிகள் ஈரல் பித்தப்பை சதையி வாய்க்குடியிலுள்ள உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் ஆகும் ஈரலினால் சுரக்கப்படும் பித்தச்சாறு பித்தப்பையில் சேமிக்கப்படுவதோடு பித்த நிறப்பொருட்கள் பித்த உப்புக்கள் இருக்காபனேற்று அயன்கள் மற்றும் நீர் என்பன பித்தச்சாற்றின் கூறுகளாகும் சதையின் மூலம் சுரக்கப்படும் சதையச்சாற்றில் திருச்சின் அமிலேசு மற்றும் இலிப்பேசு போன்ற சமைப்பாட்டு நொதியங்கள் காணப்படும் வாய்க்குழியில் உணவானது பொறிமுறை மூலம் ரசாயன முறை மூலம் சமைப்பாட்டிற்கு உட்படும் இங்கு பற்கள் மூலம் உணவு சிறு துண்டுகளாக்கப்படுதல் பொறிமுறை சமைப்பாடு எனவும் வாய்க்குழியில் காணப்படும் தயலின் அல்லது உமிழ்நீர் அமிலேசு மூலம் உணவில் உள்ள மாப்பொருள் மோட்டோசாக மாற்றப்படுதல் ரசாயன சமைப்பாடு எனவும் அழைக்கப்படும் பான் அல்லது சிறிதளவு சோற்றினை வாயில் வைத்து மென்று உண்பதன் மூலம் உணரப்படும் இனிப்பு சுவைக்கு மாப்பொருள் மோட்டோசாக மாற்றப்படுதலே காரணமாகும் வாய்க்குடியில் சமீபாடடைந்த உணவு திரளையானது சுற்றுச்சுருங்கள் அசைவின் மூலம் களத்தினூடாக இறைப்பைக்கு கடத்தப்படும் இறைப்பையை அடையும் உணவு திரளையானது பொறிமுறை மற்றும் ரசாயன சமிபாட்டிற்கு உள்ளாகும் 
இறைப்பை சுவரில் ஏற்படுத்தப்படும் சுருக்காசைவின் மூலம் உணவு திரளை மேலும் சிறு துண்டுகளாக உடைக்கப்பட்டு நன்கு கலக்கப்பட்டு பாக நிலைக்கு மாற்றப்படும் இது இறைப்பை பாகு எனப்படும் இந்த இறைப்பை பாகு இறைப்பை சுவரின் மூலம் சுரக்கப்படும் இறைப்பை சாற்றுடன் கலக்கப்பட்டு ரசாயன சமிப்பாட்டிற்கு உள்ளாகும் இறைப்பை சாற்றில் பிரதானமாக ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் செயற்படாத பெப்சின் அல்லது பெப்சினோஜன் காணப்படும் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் மூலம் உயிர் பெற்ற பெப்சினோஜன் உயிர்ப்புள்ள பெப்சினாக மாற்றப்படும் இந்த பெப்சின் மூலம் புரத சமிப்பாடு ஆரம்பமாகும் ஆனால் பெப்சின் மூலம் முற்றாக புரத சமிப்பாடு நடைபெறுவதில்லை பெப்சின் மூலம் புரதம் பொலிபெப்டைட்டாக மாற்றப்படும் அதேவேளை குழந்தைகளின் இறப்பையில் பாலை திரளையாக்கும் டொதியமான ரெனின் காணப்படும் இறப்பையில் நீர் குளுக்கோசு மற்றும் சில மருந்து பொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படும் ஆனால் ஏனையவை சமிப்பாடடைந்தாலும் அகத்துறிஞ்சப்படாது எனவே இறைப்பை பாக்கில் பகுதியாக சமிப்பாடடைந்த புரதம் சமிப்பாடடைந்த மற்றும் சமிப்பாடடையாத காபோவைதரேற்று சமிப்பாடடையாத இழிப்பிட்டு நீர் அயன்கள் மற்றும் விட்டமின்கள் காணப்படும் இதுபோன்று மூன்று மணி நேரம் இறப்பையில் காணப்படும் இறைப்பை பாகு ஆனது அடுத்ததாக சிறுகுடலின் முதற் பகுதியான முற்றிறுக்குடலுக்கு கடத்தப்படும் இவ்வாறு சிறுகுடலுக்கு வரும் இறைப்பை பாகு ஆனது சதைச்சாறு குடற்சாறு மற்றும் பித்தச்சாற்றுடன் கலக்கப்படும் பித்தச்சாற்றின் மூலம் உணவில் உள்ள இழிப்பிட்டு சிறு துணிக்கைகளாக மாற்றப்படும் இது இழிப்பிட்டு குளம்பாக்கம் எனப்படும் இழிப்பிட்டு குளம்பாக்கம் மூலம் சமிபாடடைய செய்யும் இழிப்பேச நொதியம் இழிப்பிட்டின் மீது தொழிற்படும் மேற்பரப்பு அதிகரிக்கப்படுகின்றது சமிப்பாட்டின் இறுதி விளைப்பொருட்களாக காபோவைதரேற்று சமிப்பாட்டின் மூலம் பெறப்படும் ஒரு சக்கரைச்சுக்களும் புரத சமிப்பாட்டின் மூலம் பெறப்படும் அமினோ அமிலங்களும் இழிப்பீட்டு சமிப்பாட்டின் மூலம் பெறப்படும் கொழுப்பமிலங்களும் கிளிசரோல்களும் காணப்படும் சமிப்பாட்டின் இறுதி விளைபொருள் சிறுகுடலின் மூலம் அதிக அளவில் அகத்துறிஞ்சப்படுவதற்காக சிறுகுடல் பல இசைவாக்கங்களை கொண்டு காணப்படுகின்றது இப்பகுதி வினைத்திறனான சமிப்பாட்டியல்பை காட்டும் சிறுகுடல் ஏழு மீட்டர் நீளமுள்ள குழாயாகும் இதனால் இறைப்பை பாகு அதிக நேரம் சிறுகுடலில் தங்குவதால் சமிப்பாடடைந்த இறுதி விளைபொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படுவதற்கான நேரம் அதிகரிக்கப்படுகின்றது சிறுகுடலில் உற்றுவரில் அமைந்துள்ள பல வட்ட மடிப்புகளைக் கொண்ட சடைமூளைகள் அதிகம் காணப்படுவதால் சமிப்பாட்டின் இறுதி விளைபொருட்கள் அகத்துறிஞ்சலுக்கான நேரம் அதிகரிக்கப்படுகின்றன சடைமூளைகள் மேலணிக்களங்களின் மூலம் சூழப்பட்டிருத்தலால் சமிப்பாடடைந்த இறுதி விளைபொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படுதலே இலகுவாக்கப்படுகின்றது அதேபோன்று சடைமுளைகளின் மேலணி களங்களில் காணப்படும் நுண் சடைமுளைகள் மூலம் அகத்துறிஞ்சப்படும் மேற்பரப்பு அதிகரிக்கப்படுகின்றது சடைமுளைகளின் வினைத்திறனான அகத்துறிஞ்சலுக்காக குருதி மயிர்த்துளை குழாய்களும் பட்கலன்களும் காணப்படும் பட்கலன் என்பது நினநீர் தொகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு கட்டமைப்பாகும் இங்கு காணப்படுவது சிறுகுடலின் குறுக்கு வெட்டுமுகமாகும் இங்கு காட்டப்படுவது சமிப்பாடடைந்த இறுதி விளைபொருட்கள் சடைமுளைகளின் ஊடாக கடத்தப்படும் செயன்முறையாகும் இங்கு சடைமுளைகளில் காணப்படும் குருதி மயிர்த்துளை குழாய்களுக்கு அமினோ அமிலம் விட்டமின்கள் கனியுப்புகள் மற்றும் குளுக்கோசு கலக்ட்ரோசு மற்றும் பிரட்ரோசு ஆகிய ஒரு சக்கரைச்சுக்கள் அகத்துறிஞ்சப்படும் அதேபோன்று பாட்களனில் கொழுப்பமிலங்களும் கிளிசரோல்களும் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு நினநீர் தொகுதியிலிருந்து குருதி சுற்றோட்டத்திற்கு கடத்தப்படும் குருதியில் குளுக்கோசு மட்டம் அதிகரிக்கும் போது குளுக்கோசு ஆனது கிளைகோசனாக மாற்றப்பட்டு ஈரலில் சேமிக்கப்படும் வெவ்வேறு உடற் செயற்பாடுகளுக்காக குருதியில் உள்ள குளுக்கோசு ஒட்சியேற்றப்படும் இதனால் குருதியில் உள்ள குளுக்கோசு மட்டம் குறையும் இதுபோன்ற தருணங்களில் கிளைகோஜன் உடைக்கப்பட்டு குளுக்கோசு ஆக மாற்றப்பட்டு குருதியில் சேர்க்கப்படும் இந்த குளுக்கோசு பல உடற் செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சமிப்பாரடையாத மீதி கூறுகள் பெருங்குடலிற்கு கடத்தப்படும் இதில் நீரும் சமிப்பாரடையாத செல்லுலோசும் அதிக அளவில் காணப்படும் பெருங்குடலில் அதிக அளவு நீர் அகத்துறிஞ்சப்படுதலால் இறுதி விளைபொருட்கள் அரை திண்ம நிலைக்கு மாற்றப்படும் இவை குதத்தில் மலமாக வெளியேற்றப்படும் மலத்தில் சமிப்பாரடையாத பதார்த்தங்கள் நுண்ணாங்கிகள் உணவு கால்வாயின் சுவரில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட சிதைவடைந்த மேலணிக்களங்கள் சீதம் என்பன காணப்படும் 
அதேபோன்று பித்த நிறப்பொருட்கள் மலத்திற்கு நிறத்தை வழங்கும் குத வழியானது மலத்தினால் நிறையும் போது மலம் உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வெளிச்சூழலில் நுண்ணங்கிகள் சேருமிடத்து தொற்றுகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு நுண்ணங்கி தொற்றினை தவிர வேறு வழிமுறைகளில் உணவு கால்வாய் தொடர்பாக பல நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அவை பற்றி இப்போது கவனிப்போம் ஏன் உங்களுக்கு வருத்தமானிக் நான் இன்று காலை உணவு சாப்பிடவில்லை இப்போது வயிறுகின்றது தொண்டையில் ஒரு விதமான புளிப்பு சுவையை உணர்கின்றேன் நான் நினைக்கின்றேன் எனக்கு வாயு என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிக்கிற்கு ஏற்பட்டிருப்பது இறப்பை அலட்சியாகும் ஆகவே இங்கு நிக்கிற்கு இறப்பை அலட்சி ஏற்படும் விதம் பற்றியும் அதனை குணப்படுத்தும் முறை பற்றியும் பார்ப்போம் இறப்பை அலட்சி என்பது அன்றாடம் நாம் கேள்விப்படும் ஒரு நோயாகும் இது இறப்பையின் உளலியில் உள்ள சீதப்படை சிதைவடைவதால் ஏற்படும் நோய் வீரியமாகும் போது இறப்பையின் உள்ளிடச் சுவரிலும் சிறுகுடலின் உள்ளிடச் சுவரிலும் காயங்கள் ஏற்படும் நேரத்திற்கு உணவு உட்கொள்ளாத ஒருவருக்கு இறைப்பை அலட்சி அதிகளவில் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு அதுபோன்றே வினாக்கிரி மிளகாய் தேங்காய் எண்ணெய் சுவையூட்டிகள் என்பன அதிக அளவில் சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பதன் மூலம் அதிக புகைத்தல் மற்றும் மது பாவித்தலின் மூலம் அதிக மன அழுத்தம் மூலம் இறைப்பை அலட்சிப்படும் அடிக்கடி புளிப்பு சுவையை உணர்தல் இறைப்பையில் ஒருவித வலி அல்லது எரிவை உணர்தல் என்பன இறைப்பை அலட்சிக்கான சமிஞ்சைகளாகும் சில சந்தர்ப்பங்களில் நோயை குணப்படுத்த சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளல் வேண்டும் இறைப்பை அலட்சியை குணப்படுத்த சரியான உணவு பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்தலோடு சுகாதாரமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்ற வேண்டும் மலம் அதிக நேரம் பெருங்குடலில் காணப்படும் போது பெருங்குடலினால் அதிக நீர் அகத்துறிஞ்சப்படுதலால் அதிக திண்ம நிலைக்கு மாற்றப்பட்டு மலம் வெளியேறுதலில் அசௌகரிய நிலை ஏற்படும் இதுவே மலச்சிக்கல் எனப்படும் கோதுமை மாவில் செய்யப்பட்ட உணவுகள் இறைச்சி போன்ற நாற்சத்து குறைந்த உணவுப் பொருட்களை உட்கொள்வதால் போதுமான அளவு நீர் அருந்தாமையினால் மலம் கழித்தலை பிற்போடும் போது மலச்சிக்கல் ஏற்படும் அதுபோன்றே சில மருந்து வகைகளை உட்கொள்வதால் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் மலத்தை அகற்றுவதற்கு கடுமையாக முயல்வதனால் குத வழியில் காணப்படும் இளையங்கள் சிதைவடைந்து குருதி பெருக்கு ஏற்படுகின்றது நீண்ட காலம் காணப்படும் மலச்சிக்கல் நோய் நிலைமை மூல வியாதியாகும் மரக்கறி பழங்கள் என்பவற்றை உணவில் அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ளல் போதுமான அளவு நீர் அருந்துதல் சரியான நேரங்களில் மலம் கழித்தல் என்பன மூலம் மலச்சிக்கலை தடுக்கலாம் வெளியிலிருந்து உணவு பானம் உள்ளெடுத்தல் மூலம் பரவும் பாக்டீரியாக்களின் மூலம் தைப்போயிற்று காய்ச்சல் ஏற்படும் பெரும்பாலும் இக்காய்ச்சல் ஏற்படுவது சல்மோனெல்லா டைப் எனப்படும் பாக்டீரியாக்களின் மூலமாகும் நோயாளியின் மலசலம் ஆகியவற்றினால் மாசடையும் இடங்களில் உள்ள ஈக்கள் மூலம் மாசடைந்த உணவினால் மாசடைந்த நீரில் குளித்தலினால் இந்த பாக்டீரியாக்கள் வாய் மூலமாக உடலினுள் பரவுகின்றன தைப்போயிற்று காய்ச்சல் ஏற்படும் போது கை கால் வலி தலைவலி வாந்தி மற்றும் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் காய்ச்சல் என்பன இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும் அதேபோன்றே நாக்கில் படலமும் படியும் சிறிது நாட்களில் வயிற்று வலியும் வயிற்றூட்டமும் காணப்படுதல் இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும் நோயின் ஆரம்ப நிலையில் மலச்சிக்கல் தோன்றும் நோய் கடுமையாகும் போது சிறுகுடலில் காயங்கள் ஏற்பட்டு துவாரங்கள் உண்டாவதால் மலத்துடன் இரத்த கசிவு காணப்படும் நோயாளியின் மலத்தை அல்லது குருதியை சோதிப்பதன் மூலம் நோயை இனங்கட்டு கொள்ளலாம் சுகாதாரமான பழக்க வழக்கங்கள் மூலமும் தடுப்பூசிகளை இடுவதன் மூலமும் இந்நோயினை தடுக்கலாம் வாகினூடாக உணவு கால்வாயில் செல்லுகின்ற வைரசு பாக்டீரியா அல்லது ஒட்டுண்ணி மூலம் ஏற்படுகின்ற தொற்றுகளினால் வயிற்றுளைவு எனும் இந்நோய் நிலைமை ஏற்படுகின்றது இந்நோய் நிலைமை நோயாளியின் மலத்தினால் அசுத்தமாக்கப்பட்ட உணவு அல்லது நீரை உட்கொள்வதனால் பரப்பப்படுகின்றது மலமானது திரவ வழியில் வெளியேற்றப்படுதல் இதன் அறிகுறியாகும் பெருங்குடலில் உள்ள நீர் சரியான முறையில் அகத்துறிஞ்சப்படாததன் காரணமாக இந்நோய் ஏற்படும் அதிக அளவு வயிற்றோட்டத்தினால் உடலில் அதிக அளவு நீரிழப்பு ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படக்கூடும் 
அதிகளவு நீர் ஆகாரங்களை அருந்துவதன் மூலமாகவும் தகுந்த வைத்திய சிகிச்சைகளை பெறுவதன் மூலமாகவும் இந்த நோய் நிலைமையை தடுக்கலாம் வயிற்றுளைவு நோய் ஏற்படுதலை தடுக்க ஈக்கள் பெருகும் இடங்களை அகற்றுதல் மற்றும் ஈக்கள் உணவின் மீது இருப்பதை தடுத்தல் தெருக்களில் திறந்து வைத்து விற்கும் உணவை உண்பதை தவிர்த்தல் நீரற்ற மலசல கூடங்களை பயன்படுத்தலின் மூலம் மலம் கழித்த பின் கைகளை நன்றாக சவர்க்காரமிட்டு கழுவுதல் போன்ற சுகாதார பழக்க வழக்கங்கள் அவசியமானதாகும் இது இப்பாடத்தின் இறுதி பகுதியாகும் நிக் இப்பாடத்தில் படித்ததை உங்களால் நினைவு கூற முடியுமா ஆம் நினைவு கூற முடியும் நாங்கள் முதலில் மனிதனின் உணவு சமைப்பாட்டு பொறிமுறையை பற்றி ஆராய்ந்தோம் அதில் உணவு சமைப்பாட்டு பொறிமுறையின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி ஆராய்ந்தோம் அதுபோன்றே உணவு கால்வாயின் பாகங்களையும் அதன் தொழிற்பாடுகளையும் ஆராய்ந்தோம் அதன் பிறகு உணவு கால்வாயின் ஒவ்வொரு பாகங்களிலும் உணவு சமைப்பாட்டு பொறிமுறையை பற்றி ஆராய்ந்தோம் அதன் கீழ் வாய்க்குழியில் இடம்பெறும் சமைப்பாடு இறைப்பையில் இடம்பெறும் சமைப்பாடு முற்றிறு குடலில் இடம்பெறும் சமைப்பாடு பெருங்குடலில் நிகழும் செயற்பாடுகள் பற்றியும் படித்தோம் அத்தோடு சமைப்பாட்டின் இறுதி பொருட்களுக்கு என்ன நிகழும் என்பதை பற்றியும் படித்தோம் பாடத்தின் இறுதியில் உணவு கால்வாயுடன் தொடர்புள்ள நோய்களான இறைப்பை அலட்சி மலச்சிக்கல் தைப்போயிற்று வயிற்றுளைவு ஆகிய நோய்கள் ஏற்படும் விதம் பற்றியும் அவற்றின் அறிகுறிகள் பற்றியும் அவற்றை தடுக்கும் விதம் பற்றியும் ஆராய்ந்தோம் எனவே இதுபோன்ற இன்னும் ஒரு பாடத்துடன் சந்திக்கும் வரை நிக்குடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் நண்பர்களே